столичном жилом комплексе «Сенатор» вместо комфортных квартир клиенты получили долгострой сомнительного качества. Сроки сдачи в эксплуатацию всего объекта бесконечно откладываются. Людям все труднее верить очередным обещаниям застройщика. Тем не менее, покупатели квартир первых двух блоков получили ключи, но недовольны качеством строительства. А в домах второй очереди стройка идет медленными темпами. Отчаявшись, люди собрались на территории жилого комплекса и потребовали ответы от представителей строительной компании и чиновников городского Акимата. Подробнее в материале моих коллег. Евгения Ольхова получила долгожданные ключи осенью прошлого года. Ей и другим покупателям блоков в первой очереди пришлось ждать этого события более двух лет. Однако квартиры они получили со множеством недоделок. Также отсутствовало отопление. И первая зима у новоселов прошла в борьбе за тепло в доме. А обещанной предчистовой отделки и вовсе не было, возмущается женщина. В прошлую зиму застройщик не заключил договор с теплотранзитом. В итоге теплотранзит приезжал, выключал отопление среди зимы в мороз. Мы эти люки охраняли, не допускали этот теплотранзит. Вот так у нас вся зима прошла можно сказать, на люках со стороны и на коль. Вот, по воде точно так же перемерзала вода, нету тех, кто это должен обслуживать, хотя вроде бы КСК как бы заключили договор. Люди жалуются на отсутствие трансформаторной подстанции. Отсюда постоянные перебои с электричеством. Также недоделаны входные группы. В подъездах открытые электрощиты, а двор неблагоустроен. Перепады электричества идут, горит техника у тех, кто здесь проживает. Нет детской площадки, у нас дети на кабелях силовых лазят, потому что все это открыто. В плачевном состоянии, в принципе, фасад дома. Паркинг мы до сих пор не получили, хотя мы тоже заплатили деньги. Весь жилой комплекс состоит из четырех блоков. В проекте предусмотрены 10 и 23-этажные здания. И если в первых двух десятиэтажках уже проживают жильцы, то владельцам квартир высоток повезло меньше. Ерик Игебаев три года назад купил трехкомнатную квартиру в одном из этих недостроенных зданий. Однако до сих пор с семьей живет в съемном жилье. Я еще в 2019 году оплатил полностью за квартиру. До сих пор дом не построен. Каждый раз сроки сдачи откладываются. Там только стены и окна, которые болтаются на ветру. И мне кажется, что закончат строительство не скоро. На стихийной встрече людей волновало множество нерешенных проблем. Это установка постоянной трансформаторной подстанции, доставка недостающих лифтов, заключение договоров с коммунальными службами, ремонт подъездов и фасадов, благоустройство двора. И самый главный вопрос, когда же завершат строительство двух высоток. Два года ждут эти дома, квартиры снимают, у меня четыре, О, четыре внука сидят на квартире уже три года, по 200 тысяч. Когда закончите? Ну, ну, когда вы расскажите нам, нам ну, вообще, ну, на, когда же мы на квартире снимать? Тут баламин. То же самое, что баламин. Тут баламин снимают три зимы, три лета. Вы же лета. доверились. Сколько Нет, можно? Да, да. Пациентов 10 закончить каменную катку из газоблока. Пациентов 10 вот осталось. Из-за этого, значит, там не заканчивают отопление, а электрику. Сяжка, значит, работы у нас идут по сяжке полов. Перед сяжкой вы знаете, что надо проложить, значит, трубы отопления шумоизоляцию положить надо. Вот. Где-то осталось 7 этажей осталось в связи с тем, что у нас не готовы значит, еще перегородки там 10%. По срокам, значит, по передаче ключа, имеется в виду для ремонтных работ, мы с ним планируем где-то ну, середина июля и конец августа передаем ключи для ремонтных работ. Заканчивая все работы, в том числе это электрические работы, слаботочка, отопление, водопровод, канализация, все инженерия вся внутренняя, плюс отделочные работы МОП у всех. Также подрядчик ответил на вопросы жителей первых блоков. Сама та сама -то на подстанции здания, сейчас отделочные работы закончились, сейчас идут там сварочные работы. Это на этой неделе, я думаю, они уже передадут под монтаж значит, оборудования самой -то сама -то на подстанции. Значит, срок а Баужан, где? У нас этот подрядчик, вот ее зовут Баужан, подрядчик, который ведет полностью значит, монтаж, пусконаладку, издача, ареку. Трансформаторы. 
будут в течение полтора-два месяца. Тоже точно не раньше, потому что, потому что нет, потому что эти, 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 эти трансформаторы заказываются изначально заранее. Шкафные, я еще раз повторю, шкафные конструкции. Ру, ру 10 киловольт, ру 0,4 киловольт, шкафы связи, они зайдут. Помимо, по, э, кроме трансформатора. Трансформатор зайдет в течение полтора, край два месяца. Все, это окончательный ответ. Раньше никак. Скажите, пожалуйста, по теплоузлам, что у нас? Мы видим, что радиаторы ставят, там трубы провели. А да, не бывает? Это же не процедура одного дня. В блоке В стоит тепловой узел. Готовы. Попадали уже? Он готов, еще сети до конца не собраны, поэтому заявку подать нельзя пока. Надо доделать работы. Тепло зимой будет, да? Руководитель компании-застройщика Булат Умаров. Известная личность в сфере строительства. Имеет уже сданные объекты. И люди уверенно вкладывали свои кровные на покупку жилья у этого застройщика, опираясь на успешные кейсы стройкомпании. Он заявил, что на ход строительства повлияло рост цен на стройматериалы во время пандемии. Произошел рост стройматериалов в два с половиной раза, а то и в три что тоже отразилось на это. А э, сроки продажи, реализации остались на том уровне. Мы неоднократно заявляли и говорили о том, что такая ситуация будет. Мы говорили о том, что ипотечные программы надо развивать. Этих ипотеч, ипотечные программы, сами знаете, сокращение произошло. Почему сокращение произошло? Ну, это не ко мне вопрос. Произошли ипотечные программы, у нас остановилась продажа. Я прошу набраться терпения, уважаемые пальчики. Мы приложим максимум. Вы видите, работы идут, материалы идут. идут работы, вот. По словам собравшихся, такие встречи проходят регулярно. И каждый раз они слышат только обещания. Люди сомневаются, что к концу лета строительные работы завершатся. Заместитель Акима Алматинского района города Астаны призвал застройщика выполнить все работы по завершению строительства и вести объект в эксплуатацию в срок. Он заверил, что с этого момента будет проводить регулярную проверку возводимого жилого комплекса. В субботу мы приедем еще раз сюда. Будем проверять их, они начали, не начали. Касательно вот этих двух блоков, то, что... А то, что... Попросили же проверить. Мы совместно вот да, да. газком, вот вы заметили газку, Про, будем проверять. проверять. Проверим мы это все. Там отопление, радиация. Здесь, здесь представитель Суарнаса тоже есть, Астанарек тоже есть. Мы их пригласили, чтобы они послушали, почувствовали, что люди переживают, чтобы они тоже ответственность на себя брали. Да, рост цен на строительные материалы в 2021 году ударил по строительному рынку. Такая ситуация вынудила многие компании строительного сектора приостановить свою деятельность. А мы надеемся, что стройкомпании, о которых сегодня идет речь, все-таки преодолеют кризис и выполнят все свои обязательства перед людьми. А мы будем держать ситуацию на контроле.